oggi faccio una ricetta che penso di essermi inventato, ma è veramente buona. L'ho inventata perché stavo facendo la torta verde ligure e non volevo farla e non avevo eh, né bieto né spinaci. Avevo il cavolo, allora ho detto proviamo. Quindi vi presento questa versione di, una, di torta salata di cavolo, molto semplice ma veramente molto buona. Ci vediamo dopo. Per prima cosa tagliamo il cavolo. Io uso il cavolo cappuccio, potete usare il cavolo verza, ma deve cuocere di più, quindi va messo in cottura un attimo prima del riso. Col cavolo cappuccio si fa cuocere tutto insieme. Quindi in una padella cuociamo cavolo e riso in acqua e sale. Non esageriamo con l'acqua, non esageriamo col sale, perché ci regoleremo in cottura. Facciamo cuocere per 15 minuti circa mescolando di tanto in tanto a fuoco medio, medio alto. La scelta del riso, direi il riso arborio. Il carnalori resta troppo duro, il parboiled non è completamente adatto. Durante la cottura, se serve, aggiungere un po' d'acqua. Non vi preoccupate se rimarrà dell'acqua in eccesso alla fine, perché la scoleremo. Quindi dopo 15 minuti passiamo all'artificio, spostiamo il ripieno da una parte, olio di oliva, mi raccomando per insaporire bene il ripieno e soffriggiamo una cipolla tagliata a fettine, più o meno irregolari, tanto è un ripieno. Soffriggiamo per 2-3 minuti, non si soffriggerà completamente perché c'è l'acqua del cavolo e l'amido del riso. Quindi dopo 2-3 minuti amalgamiamo il tutto, facciamo insaporire bene il ripieno ancora per un minutino due. Regoliamo il sale e lasciamo raffreddare. Passiamo alla pasta. La pasta è molto semplice, farina, acqua, olio e sale. Mettiamo insieme in una ciotola tutti gli ingredienti e impastiamo per circa 3 minuti. Non serve di più, non c'è lievito, non deve formare la, eh, la maglia di glutine. La cosa importante, come per ogni tipo di impasto, è di lasciarlo riposare. Questo impasto va fatto riposare in 5-10 minuti, avvolto nella pellicola. Passiamo alla stesura, farina, mi raccomando. Prendiamo il nostro impasto che è riposato e lo dividiamo in due parti, una più grande e una più piccola. Ci dedichiamo alla parte più grande, che sarà il soppo della nostra torta salata. Lo stendiamo allo spessore massimo di un millimetro, non deve essere sottilissima, però direi che un millimetro è il massimo. Lo stendiamo di un diametro un po' più grande della teglia. Oleiamo la teglia, se usate carta forno comunque oleatela e adagiamo il nostro impasto sulla nostra teglia. È un impasto che comunque non tende a rompersi. Adagiamo e pressiamo. A questo punto qua passiamo al ripieno. Aggiungiamo il ripieno che ormai è freddo e lo distribuiamo bene sulla superficie. Passiamo al sopra della nostra teglia, prendiamo la parte più piccola di pasta e la stendiamo anche di massimo un millimetro. Qui le dimensioni sono importanti perché dobbiamo creare un cerchio più o meno dello stesso diametro della nostra teglia. Infatti le dosi sono per un pochino di più di impasto, in modo che non ne manchi. Il mio è addirittura cerchio un po' più grande, ma pazienza, avremo dei bordi più croccanti. Quindi adagiamo l'impasto, la sfoglia 
chiamiamola un po' come vogliamo, sopra, richiudiamo i bordi, eliminando chiaramente l'impasto in eccesso della parte sotto e adesso, cosa molto importante, buccherelliamo con la forchetta, aggiungiamo olio e acqua, io metto più o meno un 50 ml di acqua, abbondante tanto in vapore di cottura e permette alla superficie di non eh, indurirsi, di non seccare. Olio, acqua e sale e andiamo in forno, nel mio caso 35 minuti a 190 gradi, chiaramente dipende dal forno. Durante la cottura, se tende ad asciugare, ricordatevi di spruzzare un goccio di acqua. Appena sfornata, spruzzare un goccio d'acqua e aspettare che si raffreddi completamente. La torta di cavolo è pronta. Beh, 